Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Brian May Italia. In questa puntata parlerò del sixpence, ovvero della moneta che Brian utilizza al posto del plettro. Sentiremo quali sono i suoni che questa moneta riesce ad emettere attraverso la Red Special, e le tecniche che Brian utilizza e vi farò sentire la differenza che c'è tra suonare la chitarra con un normale plettro in nylon o in plastica rispetto a suonarla con una moneta, quindi buona visione. Dunque il sixpence è una moneta inglese uscita fuori corso purtroppo negli anni 70, ha un diametro di 2 cm circa, un peso di soli 3 grammi, quindi molto leggera. Come composizione le, le monete più antiche hanno una alta percentuale di argento, mentre dagli anni 50 è stata adottata una lega in cupro nickel, quindi non c'è pericolo che il campo magnetico esercitato dal pick up riesca ad attrarre la moneta. La caratteristica principale di questa, di questa moneta Oltre al fatto eh, di essere delle dimensioni giuste per un chitarrista, quindi come equivalente diciamo, ad un plettro, un piccolo plettro, è il fatto che il bordo è al dentellato, quindi eh, riusciamo attraverso l'inclinazione a um, ottenere diversi effetti sulla, sulle corde in metallo della chitarra elettrica. Bene, innanzitutto andiamo a sentire la differenza che c'è nel suono tra l'utilizzo di un plettro in nylon, in questo caso lo stesso che utilizza Brian quando suona la chitarra acustica, e successivamente il suono che abbiamo utilizzando il sixpence. Iniziamo con un volume basso della Red Special, che è dove sentiamo maggiormente la differenza, specialmente nelle note quelle squillanti. Questo è col plettro in nylon. Adesso andiamo a provare il sixpence. Noterete subito una differente ehm, definizione del suono, specialmente sulle note ultra alte, questo perché ovviamente eh, la risposta in frequenza è diversa del contatto metallo su metallo. Sentiamo ora i differenti effetti che regala il sixpence semplicemente agendo sull'inclinazione e sulla forza. Iniziamo dall'inclinazione, eh, sempre con un volume molto basso della Red Special dove eh, tutto è molto più evidente, diciamo. Con un'inclinazione perpendicolare alle corde, quindi senza andare ad inclinare la, la moneta ma facendola scorrere sulle corde, e, mh, il suono oltre ad essere eh, piuttosto definito, quindi in termini di frequenze alte, però risulta anche molto pulito, eh, non è assolutamente sporco e ogni singola corda è molto nitida. L'effetto è questo. Se andiamo ad inclinare la moneta rispetto alle corde, eh, ovviamente qui interviene il fattore della dentellatura del, della moneta. Quindi eh, ogni singolo dentino va a strusciare sulla corda e dà questo suono eh, che gratta quasi. È molto evidente anche se utilizzato su una corda singola. Sentiamo la differenza. Partiamo con eh, l'azione perpendicolare sulla corda. E piano piano vado ad inclinare. leggermente inclinato ovviamente col volume alto della chitarra eh, l'effetto eh, che gratta del sixpence è ancora più evidente Parliamo 
parliamo di intensità, ovvero la forza che andiamo ad applicare al sixpence quando agiamo sulle corde. Come sapete il gain nel setup di Brian May eh, proviene quasi esclusivamente dall'output della Red Special, quindi una minore intensità con la mano destra e un volume più basso regalano un suono più pulito, mentre una forza maggiore con la mano destra e un volume di uscita più alto della Red Special regalano un suono distorto e molto più potente. Ovviamente a parità di volume, in questo caso farò l'esempio del volume basso della Red Special, con un tocco leggero avremo le note estremamente squillanti, con le frequenze alte molto accentuate ed un suono cristallino, mentre applicando una forza maggiore con la mano destra il suono comincerà a diventare un po' più gommoso e leggermente più distorto, quindi un po' più confuso. Sentiamo, questo è con un volume basso della Red Special, il tocco sarà molto leggero, quindi il sixpence quasi andrà ad appoggiarsi sulle varie corde. Se aumento la forza con la mano destra il suono comincia a diventare un po' più distorto. L'intensità nella tecnica di Brian May solitamente è proporzionale al volume che abbiamo sulla chitarra, quindi un volume basso della Red Special eh, richiede solitamente un tocco molto leggero della mano destra, quindi il sixpence che si poggia sulle corde e la stretta che abbiamo tra le due dita è molto leggera, questo per facilitare eh, l'uscita di un suono estremamente pulito e cristallino. Mano a mano che alziamo il volume della chitarra possiamo tenere il sixpence eh, più saldamente tra le dita e applicare anche una forza maggiore. Vi faccio sentire l'incremento che è dovuto ovviamente dalla minor forza del sixpence sulle corde e un volume basso della special. Mano a mano aumenterò il volume e aumenterò anche la presa sulla moneta e la forza che applicherò sulle corde. Bene, ora voglio mostrarvi più da vicino qual è eh, l'effettiva azione del sixpence sulle corde per farvi vedere un attimo i movimenti e come il sixpence poggia sulle corde durante l'esecuzione di diversi brani. Farò vari fraseggi, ovviamente cambierò sia l'inclinazione della moneta, eh, il volume di uscita della Red Special, quindi la relativa forza anche sulle corde e spero di darvi un'idea un eh, migliore su come approcciare eh, con la moneta sulle corde. Altro aspetto fondamentale è dove suoniamo col sixpence sulla Red Special, più precisamente in quale punto interposto tra la fine della tastiera e l'inizio del ponte. Infatti se eseguiamo una pennata più vicini alla tastiera della chitarra avremo un suono più tondo 
eh, avvolgente e ricco di frequenze basse viceversa se eseguiamo la pennata più vicini al ponte della chitarra avremo un suono più squillante cristallino e ricco di frequenze alte vi faccio sentire a parità di volume della chitarra il suono come cambia spostandomi semplicemente con la mano Quindi non stupitevi se eh, durante l'esecuzione di un brano vedete la mano che va avanti e indietro alla ricerca della corda eh, giusta e della porzione giusta della corda al fine di ottenere un suono magari più ricco sulle basse, quindi spostandosi leggermente vicino alla tastiera della chitarra per poi magari passare alle corde più alte e quindi ricercare un suono più squillante. Dunque ragazzi, anche il capitolo sul Sixpence è giunto al termine. Io spero di aver fugato eh, tutti i dubbi che avevate sull'utilizzo di questa moneta nel setup di Brian May. Come al solito vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Brian May Tribute in modo tale da ricevere gli aggiornamenti sui nuovi video. Vi invito anche a passare sulla pagina Facebook Brian May Italia eh, per poter scambiare opinioni, farci una chiacchierata o anche semplicemente se volete darmi qualche consiglio sui prossimi video che andrò a registrare. Come al solito vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.